എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെ എൽ ബി എസ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള ഡി ഫാം ഡി എച്ച് ഐ അതായത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ വിവിധ പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെ അവസാനിക്കും അതായത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതി അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു എൽ ബി എസ് വൈ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ റൂം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെൻ്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെൻ്റൽ മെക്കാനിക്സ് അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ന്യൂറോ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓഫ്താൽമിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്റ്റേഷ്യ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജി അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കാർഡിയോ വസ്കുലർ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറിലൈ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയാണ് നാളെ അവസാനിക്കുക ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുക എന്നുള്ളതും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നൽകിയുള്ള അപേക്ഷയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻസിലോ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസർവേഷനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ അപേക്ഷയിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ വാലിഡിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പർപ്പസ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടൈപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിമാർക്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫുള്ളി ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഇല്ല എല്ലാം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു വെരിഫൈഡ് ആവുകയും അതിനുശേഷം അതത് വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ യാതൊരുവിധ തെറ്റുകളും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും റിമാർക്സ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി എന്നും അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊഫഷണലി അതായത് ആക്സെപ്റ്റഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും റിമാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ എന്തെങ്കിലും റിസർവേഷൻസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിമാർക്സ് കൂടി അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാര്യം അതായത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും റിസർവേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം തരും ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്ന തെറ്റെന്താണോ അത് തിരുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാസ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ആദ്യം താൽക്കാലിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റും പിന്നീട് മെയിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക മെയിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം അതായത് നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വൈകുന്നേരമല്ല രാത്രി വരെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ല
പേജിൽ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ത്രീ ലൈൻസ് ലോഗിൻ ചെയ്ത പേജിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഏത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നൽകിയ ശേഷം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും പരിശോധിച്ച ശേഷം ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കൺഫേംഡ് എന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറേ ദിവസമായി ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നൽകി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കറക്ഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രൊഫഷണലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ റിമാർക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള റിസർവേഷൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ റിമാർക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയും അതിനുശേഷം കറക്ഷൻ പീരീഡിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ആ ഒരു തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അപേക്ഷ ഓൺലൈനായിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക നവംബറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്